পরিসংখ্যান ব্যুরোর গবেষণা জরি বলছে 6 বছরে বাংলাদেশে ব্যক্তি আয় 54 শতাংশ বেড়েছে তবে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় প্রকৃত আয় বেড়েছে 3 শতাংশ ধনীর আয় অনেক বাড়লো গরিবের প্রকৃত আয় কমেছে দারিদ্র্যের হারও অঞ্চলভেদে দেশের গড় দারিদ্র্যের হারের চেয়ে অনেক বেশি রাহুল রায়ের রিপোর্ট চূড়ান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় আমাদের দেশে দারিদ্র্যের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে 2016 সালের খানা আয় ও ব্যয়জরিপের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিবিএস এতে বলা হয়েছে 2010 সালে ব্যক্তি প্রতি মাসে গড় আয় ছিল 2553 টাকা 6 বছরের ব্যবধানে ব্যক্তির আয় বেড়েছে 54 শতাংশ বেড়েছে পরিবারের আয়ও তবে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষক ডক্টর জুলফিকার আলী মনে করছেন মূল্যস্ফীতির তুলনায় ব্যক্তি আয় বেড়েছে খুবই কম আর পরিবারের আয়ের চেয়ে তো ব্যয়ই বেশি এই 6 বছরে আমাদের কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে এবং বেশ উল্লেখযোগ্য হারেই বেড়ে গেছে যেটা আমরা ইনফ্লেশন রেট থেকে আমরা বুঝতে পারি আর কি এবং 2010 থেকে 2016 এই সময়কালে जरिपेज জরিপ বলছে 2016 সালে দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল 24.3 শতাংশ 2018 সালে তা 21.8 শতাংশে নেমে এসেছে অন্যদিকে হতদরিদ্রের হার 12.9 শতাংশ থেকে আরো কমে 11.3 শতাংশ হয়েছে তবে এই অর্থনীতিবিদ বলছেন ধনীর আয় 35 থেকে 38 শতাংশ বাড়লেও দরিদ্রদের আয় 2 থেকে 1 শতাংশ কমেছে দারিদ্র্যের হার বেড়ে গেছে 17 টি জেলায় পরিগ্রামে 71 শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে দিনাজপুরে 64 শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জে দারিদ্র্য হার অনলি 3% अराउंड 3% তার মানে আমরা একটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখলাম বা যে আয় বৈষম্য বাড়ছে এবং ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে আয়ের পার্থক্যের কারণে অতি দরিদ্রদের আয় বাড়েনি বরং কমছে ধনীদের আয় বেড়ে গেছে আবার দারিদ্র্যের হার যদি আমরা জেলাওয়ারি দেখতে চাই সেখানে আমরা দেখতে পাই হিউজ ডিফারেন্স বিটুইন ডিস্ট্রিক্টস এগ্রিগেট লেভেলে অন অ্যান এভারেজ লেভেলে যে চিত্র আমরা দেখতে পাই সেটা ইতিবাচক বাট অ্যাট দি সেম টাইম মানে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মধ্যে এর মাত্রাটা কতটুকু বাড়ছে এই দারিদ্র্যের হার আসুক আদৌ কমছে কি কমছে না কমলে কতটুকু কমছে সেই বিষয়টা আমাদের দেখতে হবে ডক্টর জুলফিকার আলীর মতো অনেক গবেষকের মতে ব্যয়ের চেয়ে আয় আঠারো থেকে বিশ শতাংশের বেশি থাকলে ব্যক্তি বা পরিবারের সঞ্চয় হবে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আয়ের চেয়ে ব্যয়ই বেশি রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা